graad 8. Voordat ons met die nieuwe werk begin, kom ons maak net eers jylle vorige werk, die werk oordruk in gasse. En vraag 1, sy skets moet 2 iets lyk. Die een kant, wanneer licht aan die begin ingepomp word, moet nie so baie gasdeelkies heen nie, en dan moet meer ruimtes wees. En dan die skets, wanneer het moeiliker word om licht in te pomp, moet daar meer gasdeelkies wees en kleiner ruimtes. Die verduideliking kan soos volg wees. Aan die begin, wanneer die fietspamp opgepomp word, is daar minder deelkies en grote ruimtes. Dit word alle moeiliker om die licht in te pomp, aangezien daar alle meer deelkies ingepomp word en die ruimtes baie kleiner word. Vraag 2 Soos wat een ballon opgeblaas word, vermeerder die aantal gasdeelkies. Dit vermeerder die botings met die kante van die ballon, totdat die kante van die ballon baas. Met ander woorde, die druk is te hoog, en dit veroorzaak dat die ballon baas. Vir die van julle wat die verrykingsaktiviteit gedoen het, vraag 1, die temperatuur van die ballonne wat in die son was, het toegeneem. Hier die ballonne sy deelkies sy gemiddelde kinetische energie het ook toegeneem, en die deelkies het baie vinniger beweeg. Die botings tegen die kante van die ballonne het toegeneem, met ander woorde, die druk het verhoog, totdat die kante van die ballon gebaars het. Die ballonne in die koelte is die temperatuur het afgeneem, dis het die deelkie stariger begin beweeg en minder met die kante van die ballon gebot. Hierdie ballonne sy kante kon nie druk hanteer en het nie gebaars nie. Vraag 2, die maniere waar die druk verhoog kan word, is eerstens vermeerder die aantal deelkie, so blaas meer licht in of pomp die pietspank meer op, Vraag 2, verhoog die temperatuur en vraag 3, verminder die volume. Dit bring ons by vandagse les. Nou in jou skrif, trek een lijn na die vorige antwoorde, skryf vandagse datum en jou opskrif is chemische reacties. Nou chemische reactie is een sleedelterm van julle. En dit is een proces wat een stel chemische stoffe in een ander stel chemische stoffe verander. Nou, ons gaan kyk na paar experimente in die les. En die eerste ene is wanneer een eier in wit assijn geloos word. Nou, wat ons benodig is een rauw eier in wit assijn. Nou, dit is aan die begin van die experiment. En wat ons benodig aan die begin van die experiment, dan ook bekend as reaktanse. Reaktans, of as jy wil sê reaktant, is ook een sleedelterm en dis een belangrike ene. Nou, een reaktans is een stof wat met een ander stof aan die begin van een reaksie verbind. Nou, tydens hier die experiment, wat oor so jylle paar daar plaas vind, kan ons die volgende waarnemings maak. Die eerste ding wat ons sien, is dat koolstof dioxid borrels vorm. Nabij aan die einde van die experiment, sien ons dat die eierdop oplos, en een skuimachtige laagje drijf. Dit bring ons by die volgende term. Product. Stof wat dier die chemische reaksie gevorm word. Ons kan die reaksie vergelijking vir hier die eier experiment as volg skryf. Calcium carbonaat, nou dit is die stof waaruit die eier dop bestaan, plus assijn, gee vir ons calcium acetaat, nou dit is die skuim laagie wat gedruif het, plus koolstof dioxid, plus water. Nou, as jy reg onthou, graad 8, was daar aan die begin net die rauw eier en assijn. Mens noem dan hier die calcium carbonaat plus assijn die reaktanse. En nadat die reaksie plaasgevind het, 
het ons moos nou die skuim laagje gesien, die calcium acetaat, en die koolstofdioxid borrels, en dit noem ons die producte. Nou die peilkie tussen die reactantse en die producte, duid daarop dat een chemische reaksie plaas gevind het. En as mens een lijn dier hierdie peilkie trek, is alles aan die linkerkant van die peilkie jou reactante en alles aan die rechterkant van die peilkie jou producte. Kom ons kyk nou na die volgende experiment wat gaan oor kalkwater en koolstofdioxid. Nou wat ons gaan doen is ons gaan hierdie helder kalkwater in een glas buisie sit en dan gaan ons licht daarin blaas. Watergas word in die glas buisie ingeblaas. Wat denk jy gaat af? Die licht wat in die glas buisie ingeblaas word is koolstofdioxid gas. Nou wat ons sou waarneem in hierdie experiment is aan die begin is daar helder kalkwater. En soos wat ons hierdie koolstofdioxid gas inblaas, word hierdie kalkwater al hoe meer melkerig. Nou dit is ook een manier wat ons kan toets vir koolstofdioxid. Nou die reaksievergelijking kan ons as volg skryf. Aan die begin was daar kalkwater en koolstofdioxid. En dit is ons reaktante. En toe die reaksie plaas gevind, en calcium carbonaat plus water gevorm. Dit is ons producte. Kom ons kyk nou na die vorming van water. Nou mys kry twee types reaksievergelijkings. Mys kry een woordvergelijking en een chemische vergelijking. Nou in die woordvergelijking gebruik ons die name van die verskillende stoffe wat met mekaar reageer. Met ander woorde, waterstof plus sierstof reageer met mekaar om water te vorm. In die chemische vergelijking gebruik ons die symbole van elemente om te sien hoe hier die elemente met mekaar reageer. Kijk saam my na die volgende video oor hoe water gevorm word. Ons het hier een chemische vergelijking. Waterstof plus sierstof gee vir ons water. Maar, ons kan hier sien dat waterstof en sierstof al twee die atomiese elemente is. Want as ons kyk na sierstof, is hierdie twee sierstofatome aan mekaar vast, want hulle het een aantrekkingskracht tussen hulle, en hulle is aan mekaar verbind, en die waterstof is ook een diatomiese element, want hier is twee waterstofatome aan mekaar vast, en nog twee waterstofatome aan mekaar vast. So die twee sê maar net, hier is twee van hierdie waterstof diatomiese elemente. Nou, wanneer waterstof en sierstof met mekaar reageer, moet hulle bindings breek, so dat hulle nieuwe bindings kan vorm. So ons kan eindelijk sê die atome herrangskik. Ok, nou waterstof en sierstof is jou reaktante, wanneer hulle met mekaar reageer, breek die bindings en dan vorm hulle een nieuwe stof, nadat hulle atome gerangskik het, wat mens dan die product noem. En as mens kyk na water, bestaan dit uit 1 sierstof en 2 waterstofatome, maar daar is 2 van hierdie watermolekules. Graad 8, dit is belangrijk om op te let, dat daar geen atome oorblij nie. Alles wat aan die linkerkant was, met ander woorde ons waterstof en ons sierstofe aan die linkerkant, ons reaktante, hulle bindings het gebreek, en nou aan die rechterkant van die peilkie, het die selfde hoeveelheid atome met mekaar een nieuwe verbinding gevorm. 
so waterstof en zuurstof was onze reactante en dit vorm toe twee watermolecules wat ons producten is. Dit bring ons by vandagse activiteit vraag 1. Beantwoord vraag oor die volgende reaksie. En dit is methaangas wat met zuurstof reageer om koolstofdioxide en water te vorm. Vraag 1.1 gee die producten in hierdie reaksie. En vraag 1.2 een van die reactante is een element en een is een verbinding. Gee die naam, nie die chemische formule nie, maar die naam van die reactant wat een element is. Vraag 2. Beantwoord vraag oor die volgende reaksie. Waterstof plus stikstof gee vir ons ammonia. Vraag 2.1. Gee die reactant of reactante in hierdie reaksie. En vraag 2.2. Is die product of producten in jullie reactie een element of elementen of verbinding of verbindings? Verduidelijk. Schrijf alsjeblieft jullie vrouw neer en voltooi dit.